Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Aris Mael dan hari ini bersama saya ada Huawei Nova 2 Lite iaitu peranti dengan sokongan dui kamera bersama rekaan kaca yang menarik Ia hadir dengan spesifikasi kelas permulaan seperti kehadiran skrin 5.99 inci pada resolusi HD+, chip Snapdragon 430, memori 3GB RAM dan storan dalaman 32GB Ia juga membawakan sokongan dui kamera 13 dan 2MP pada bahagian belakang kamera 8MP pada bagian hadapan bersama kapasiti bateri 3000 mAh Menariknya peranti ini membawa karekaan berasaskan kaca yang mana mampu memberikan efek kilauan yang menarik seperti yang terdapat pada Honor 9 Ia menampilkan pengimbas sejak jari di bahagian belakang selain hadir dengan fungsi face unlock untuk kebolehan menyakuci peranti dengan pantas Cuma port sambungannya masih menggunakan micro USB pada USB-C namun masih mengekalkan sambungan earphone jack pada bahagian bawah ini ia juga membawakan slot dui SIM dan kad micro SD berasingan bagi membolehkan anda memanfaatkan ketiga-tiga slot ini secara serentak. Paparan skrin sebesar 5.99 inci pada peranti ini dilihat besar namun dengan kehadiran resolusi hanya HD+, ia dilihat kurang tajam melalui ketumpatan skrin 269 ppi. Kualiti paparan IPS LCD-nya juga dilihat kurang memberangsangkan dengan warna yang sedikit pudar selain memberikan viewing angle yang terhad apabila dilihat dari sudut berlainan. Huawei Nova 2 Lite dijana dengan antara muka EMUI 8.0 yang dibina berasaskan Android 8.0 Oreo. Ia hadir dengan tampilan yang ceria selain menawarkan pengoptimasi dan prestasi terbina melalui teknologi machine learning. Ia juga hadir dengan beberapa fungsi menarik seperti one-handed mode untuk pengolahan peranti melalui sel tangan dan sokongan app lock untuk kebolehan mengunci dan membuka aplikasi melalui imbas jari. Dalam memastikan peranti ini beroperasi dengan lancar dan efisien, Huawei Nova 2 Lite telah dijana dengan chip 8 teras Snapdragon 430 bersama memori 3GB RAM. Walaupun dijana dengan chip yang lebih rendah berbanding Kirin 659 pada Honor 7X, ia masih memberikan kegunaan harian yang lancar, terutama ketika menggunakan aplikasi media sosial dan pelayar web. Cuma prestasi gamingnya kurang memuaskan dengan memberikan kadar frame rate yang rendah ketika memainkan permainan bergrafik intensif. Ia juga tidak diratangkan dengan sokongan gyroskop jadi ia mungkin akan mempengaruhi pilihan anda untuk kegunaan gaming ini. Kamera utamanya didatangkan dengan kombinasi 13MP dan 2MP untuk kebolehan mengambil penggambaran portrait. Hasil kualitinya dilihat lebih baik berbanding Honor 9 Lite dengan memberikan keperincian imej yang tajam bersama warna yang lebih terang untuk dilihat. Kualiti kamera hadapan 8MP nya dilihat lebih wide dan warnanya juga dilihat lebih menarik apabila dibandingkan dengan kamera hadapan 5MP pada Xiaomi Redmi 5 Plus. Kualiti penggambaran portraitnya dilihat memuaskan, cuma hasilan blurnya kadang-kadang kurang kemas apabila diteliti di bahagian sisi objek. Rakaman videonya masih terhad pada resolusi 1080p namun masih memberikan kualiti yang memadai untuk kegunaan harian bersama keupayaan fokus yang baik ketika melakukan rakaman. Dari segi baterinya pula, Huawei Nova 2 Lite memberikan bacaan bateri yang standard dengan bacaan screen on time sekitar 6 jam 19 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Ia juga tidak didatangkan dengan fungsi pencasan pantas namun dapat di charge kita 2 jam 40 minit dari kosong hingga 100%. Secara kasarnya, Huawei Nova 2 Lite dilihat lebih mengutamakan penggunaan lifestyle. Jadi pengguna yang mengutamakan aspek gaming atau penggunaan yang lebih berkuasa, anda mungkin boleh mendapatkan peranti alternatif yang lain seperti Xiaomi Redmi Note 5 atau Honor 7X. Tetapi sekiranya anda mahukan sebuah peranti yang memberikan kualiti selfie dan kamera utama yang baik, mempunyai prestasi harian yang lancar, dan menawarkan rekaan yang elegan pada harga di bawah RM800, peranti Huawei Nova 2 Lite sangat menepati cita rasa anda. Jadi sekian saja pada saya Arif Ismail untuk ulasan kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lawati Aman Suri MY untuk mengikuti lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.